তো অঙ্কটাই করতে হচ্ছে শেয়ার রিলেশন এখন আমরা তো আসতে হচ্ছে ফার্স্ট শেয়ার রিলেশন করতেছি এবার আসি হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে যে আসলে শেয়ার ভ্যালুয়েশন কয় প্রকারের হয় বা শেয়ার ভ্যালুয়েশনটা কয়টা মেথডে হয় ঠিক আছে দেখো এই যে শেয়ার ভ্যালুয়েশন যেটা আছে আচ্ছা আমাদের এখানে যে শেয়ার ভ্যালুয়েশন আছে এই শেয়ার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে তিনটা মেথডে আছে শেয়ার ভ্যালুয়েশনে হচ্ছে আমাদের মেথড হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথড যেটার অন্য একটা নাম আছে হচ্ছে কি নিট অ্যাসেটস মেথড অথবা অ্যাসেট বেসড মেথড ঠিক আছে এই হচ্ছে ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথড হতে পারে নিট অ্যাসেটস মেথড হতে পারে অথবা অ্যাসেটস বেসড মেথড হতে পারে তো সাধারণত হচ্ছে ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথডই থাকে অঙ্কে লেখা থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথড আর দুই নম্বর হচ্ছে যেটা থাকে মার্কেট ভ্যালু মেথড থাকে আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের ফেয়ার ভ্যালু মেথড থাকে তিনটা মেথড দেখো আমি গুডউইলের মেথড বলছিলাম হচ্ছে কয়টা পাঁচটা মেথড বলছিলাম তাই না আমরা যখন গুডউইল বলছিলাম গুডউইলের মেথড কয়টা বলছিলাম পাঁচটা এই পাঁচটা মেথডের গুডউইলের ভিতরে যদি কোনো মেথড যদি না বলে দিত বা না বলে তখন আমরা কোন মেথডে করতাম যদি আমাদের কখনো শেয়ার ভ্যালুয়েশনের কোন মেথড না বলে বা মেথড সম্পর্কে যদি কোনো দিক নির্দেশনা না দেয় তখন আমরা ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথডে করব আচ্ছা তো আমাদের এই যে অঙ্কটা একটু আগে যে অঙ্কটা পড়ছি বা করতেছিলাম আমরা শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে গুডউইল পর্যন্ত করে আসছি এবার আসি হচ্ছে আসলে ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথডে গুডউইল বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় আমি প্রথম হচ্ছে আজকে একটা নিয়ম আমি ফলো করি দেখো ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথডে যদি আমরা শেয়ারের ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমাদের দেখো যে সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে কি ভ্যালু পার শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার ঠিক আছে যে আমাদের নিট ইন্টেন্সিক ভ্যালু মেথডে ভ্যালু পার শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে কি নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার এখন এখানে আমাদের এই যে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার এটা অঙ্কে থাকে না ম্যাক্সিমাম টাইমে থাকবে না যদি না থাকে তাহলে সেটা কিভাবে বের করবো দেখো আমি এখানে হেয়ারেও করতে পারি অথবা এই হেয়ারটাকে আমি উপরেও করে নিতে পারি এটা আমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে যে আমি যদি জানি যে আমার এটা লাগবে তাহলে সেটা আমি অঙ্ক শুরুতে করে নিতে পারি দেন আমি সূত্র দিয়ে মানটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারি অথবা আমি ওই সূত্রটা লিখে ফাঁকা রাখবো স্পেস ফাঁকা রেখে তারপরে আমি মানে এই হেয়ারে এটা বের করে নিব দেখো আমি নিট অ্যাসেটস কিভাবে বের করি প্রথমে যেটা আমরা লিখবো ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড প্রথমে কি লিখবো আমরা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড তারপরে এর সাথে অ্যাড করবো হচ্ছে গুডউইল যেটা আমি লিখছি হচ্ছে কি ভ্যালুয়েশন অথবা তোমরা এটাও মনে রাখতে পারো যে গুডউইল হচ্ছে ক্যালকুলেট মানে এইখানে যে গুডউইলটা নিব এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করা গুডউইল ঠিক আছে এই যে গুডউইলটা হবে এই গুডউইলটা ভ্যালুয়েশনও হতে পারে অথবা ক্যালকুলেট করা গুডউইলটা হবে ক্যাপিটাল এমপ্লয়ের সাথে গুডউইলটাকে প্লাস করব তার সাথে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট যদি থাকে অঙ্কে সেটাকে অ্যাড করব। এখান থেকে লং টার্ম লাইবিলিটিসটাকে বাদ দিয়ে দেব লং টার্ম লাইবিলিটিস বলতে আসলে কি ওই যে ডেপ ডিভেঞ্চার বন্ড ঋণ এগুলোকে বোঝানো হয় এটা বাদ দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর শেয়ার হোল্ডার মানে নিট অ্যাসেটস যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ফর শেয়ার হোল্ডার আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি আমাদের কোম্পানিতে কয় প্রকারের শেয়ার হোল্ডার থাকে বা তারও একটু যদি বিস্তারিত মানে আরেকটু শর্ট করে যদি বলে যে আমাদের শেয়ার কয় প্রকারের হয় তিন প্রকার একটা হচ্ছে সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার একটা হচ্ছে মূল মানে ঋণ যেটা ঋণকৃত মূলধন তাই তো না ওটা তো হচ্ছে আলাদা মূলধনের পার্টে মূলত শেয়ারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে বলতে পারি একটা হচ্ছে সাধারণ শেয়ার আর একটা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার মানে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি শেয়ার আর একটা হচ্ছে প্রিফারেন্স শেয়ার ঠিক আছে এখন এইখানে জিনিসটা যদি একটু খেয়াল করি যে এইখানে যেটা আমি বের করছি এই যে লং টার্ম লাইবিলিটিসটা বাদ দিলে যেটা পাচ্ছি সেটা নাম দিচ্ছি কি নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর শেয়ার হোল্ডার 
এই যে শেয়ার হোল্ডার পর্যন্ত এই শেয়ার হোল্ডার পর্যন্ত যে টাকাটা আসলে এটা কি আসলে সকল শেয়ারের মানে মানে মালিকদের টাকা তাই না সকল শেয়ার মালিকদের সাধারণ শেয়ার মানে অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল এবং হচ্ছে প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল সবার মিলায় কিন্তু ওই টাকাটা কিন্তু আমি এইখানে যখন সূত্রটা লিখছি সূত্রটা লিখছি কি নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার মানে অর্ডিনারি শেয়ারের জন্য নিট অ্যাসেটস কত হবে সেটা বের করব তো এইখান থেকে কি করতে হবে এই নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর শেয়ার হোল্ডার্স থেকে আমরা প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল বাদ দিব আর হচ্ছে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ডটা বাদ দিব তাহলে প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল এবং হচ্ছে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ড বাদ দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার আর কথা কি বোঝা গেছে তার মানে আমরা যখন ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথড এর শেয়ার এর ভ্যালু বের করতে যাব তখন আমাদের কি করতে হবে প্রথমে তো আমরা এই সূত্রটা লিখব যে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার এরপরে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার এটা আমরা বের করব এটা আমরা এইভাবে এটা তো আসলে টেবিল ফরম্যাট এটা টেবিল ফরম্যাট না লিখে এটা কিন্তু আসলে সমীকরণ বেজেও লেখা যায় কিরকমের মনে করো নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর শেয়ার হোল্ডার ইকুয়াল ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড প্লাস গুডউইল প্লাস নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস লং টার্ম লাইবিলিটিস মাইনাস প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল মাইনাস প্রিফার ডিভিডেন্ড এটা কিন্তু একটা সমীকরণ দিয়েও কিন্তু লেখা যায় অথবা আমরা কিন্তু এটাকে সকেও করে দিতে পারি ক্লিয়ার ভাই এই পার্ট গুলো আমাদের দেখতে হবে এখন এখান থেকে যে যে বিষয়গুলো থাকবে সেম সেম বিষয়গুলো আমরা ওখানে নিয়ে ক্যাপিটাল মানে আমাদের নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার এটা বের করব আচ্ছা দেখো আমাদের যে অঙ্কটা যেটা বলছিল অঙ্ক বলছিল হচ্ছে কি অঙ্কটা বলছিল হচ্ছে ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ শেয়ার অন দা বেসিস অফ ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথড ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথড ব্যবহার করে আমাদের শেয়ারের ভ্যালু বের করতে বলছে তো এই শেয়ারের ভ্যালু বের করার জন্য দেখো আমাদের যে কনসেপ্টটা ছিল আমরা ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথডে লিখলাম ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ার ইউজিং ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথড অথবা আমরা এটাও লিখতে পারি ক্যালকুলেশন অফ ভ্যালু পার শেয়ার ইউজিং ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মেথড এটা দেখলেও হবে দেন আমি দেখো যে সূত্রটা লিখলাম ভ্যালু পার শেয়ার বের করার সূত্র লিখছে হচ্ছে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার এখন আমাদের দেখবো যে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার এটা অঙ্কে দেয়া নাই নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ারটা দেয়া নাই এটা বের করার জন্য আমি দেখো একটু আগে বলে আসছি যে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার কিভাবে বের করি প্রথমে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড তার সাথে কি করব গুডউইলকে প্লাস করব কোন গুডউইল যেটা ক্যালকুলেট করে বেরোবে সেটাকে প্লাস করব তারপরে হচ্ছে তোমার সেখান থেকে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টটাকে প্লাস করব তারপর হচ্ছে কারেন্ট লাইফটাকে বাদ দিব প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটালকে বাদ দিব প্রিফার ডিভিডেন্টকে বাদ দিব এই সামগ্রিক ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার আমি এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো আমি প্রথমে দেখি প্রথমে আমি এখানে লিখলাম সূত্রটা লেখার পরে একটু জায়গা ফাঁকা রাখবো ফাঁকা রেখে দেন আমি করতেছি ক্যালকুলেশন অফ নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার আচ্ছা তো প্রথমে হচ্ছে কি প্রথম হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বসাবো আমাদের এই অঙ্কে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের হয়েছিল যে ছত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এটা বসাবো বসালাম বসানোর পরে তারপরে হচ্ছে আমরা অ্যাড করি কি গুডউইল যে গুডউইলটা অ্যাড করবো সেটা কি ক্যালকুলেট করে যে গুডউইলটা বেরোবে আমাদের এই অঙ্কে ক্যালকুলেট করে কোনো গুডউইল বের হয়নি তার মানে গুডউইল অঙ্কে নাই তারপরে হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে আমাদের নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট দেখব আমাদের এই অঙ্কে কোনো ইনভেস্টমেন্টই ছিল না দেখো যে এই অঙ্কে কোনো ইনভেস্টমেন্টই নাই তার মানে এটা বাদ তারপর হচ্ছে কি আমরা লং টার্ম লাইভিটিস মানে লং টার্ম লাইভিটিস বলতে দীর্ঘমেয়াদী দায় যেটাকে আমরা সাধারণত ঋণকৃত মূলধন কি আমরা বুঝি আই তো এই অঙ্কে কোনো ঋণকৃত মূলধন নাই ডেপ ডিভেঞ্চার বন্ড লোন কোনো কিছু নাই তার মানে ওটাও বাদ এরপরে প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল আছে কিনা এই অঙ্কে প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল নাই তাহলে প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল যদি না থাকে ভাই তাহলে এই অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ডটাও পাবো না তার মানে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কি এইখানে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ছাড়া আর কিছু আমাদের নাই যে কারণে এই অঙ্কে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডের যে টাকাটা আসবে সেই টাকাটাই হবে হচ্ছে নিট অ্যাসেটস অ্যাভেলেবেল ফর অর্ডিনারি শেয়ার আমার কথা কি বোঝা গেছে 
বুঝছি আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা নাই তাহলে এইখানে দেখো যে সেই নিট অ্যাসেটস अवेलेबल ফর আর ওই মানগুলো যদি থাকতো তাহলে আমরা ওইভাবে পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেশন করে বের করতাম এরপরে আসবো কি এরপরে আসবো হচ্ছে আমরা নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার দেখব যে আমাদের অঙ্কে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার দেয়া আছে কিনা এখন সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই যে ব্যালেন্স শিটে এখানে দেখো বলছ হচ্ছে কি এখানে আছে হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল এট দা রেট অফ টাকা ইজ ফুললি পেইড মানে শেয়ার ক্যাপিটাল কত লক্ষ টাকা আছে 22 লক্ষ টাকা আর বলছে ইচ মানে প্রত্যেকটার মূল্য কত টাকা করে 10 টাকা করে তাহলে দেখো যে এই 22 লক্ষকে যদি আমি 10 দিয়ে ভাগ করে দিই ভাই তাহলে কি আমার নাম্বার অফ শেয়ারটা চলে আসবে না জি ভাইয়া অনেক সময় কিন্তু দেয়া থাকে যে এখানে শেয়ারটা বলে দেয় যে এত শেয়ার 10 টাকা করে 22 লক্ষ টাকা সেটা দেয়া থাকে যেহেতু এই অঙ্কের শেয়ারটা দেয়া নাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের নাম্বার অফ শেয়ারটা ক্যালকুলেট করে নিতে তাহলে ওই যে নাম্বার অফ শেয়ারটা আসছে যেটা আমরা বের করব এখানে একটু নাম্বার অফ শেয়ারটা একটু নিজেরা করে নিও তো এই নিট অ্যাসেটস अवेलेबल ফর অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল কে নাম্বার অফ অর্ডিনারি শেয়ার দ্বারা ভাগ করব করে যেটা আসে 16 টাকা 70 পয়সা এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু পার শেয়ার আর আমাদের জাস্ট হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্টটাই চাইছে যে এই শেয়ারের ভ্যালু বের করতে বলছে এখন শুধুমাত্র মনে রাখবে যে এই যখন আমরা ইন্টেনসিভ ভ্যালু মেথডে যদি শেয়ারের ভ্যালু বের করতে চাই তখন গুডউইল বের করে নিতে হয় ইন্টেনসিভ ভ্যালু মেথডে শেয়ার ভ্যালুয়েশন করতে গেলে গুডউইলটা বের করে নিতে হয় যদি গুডউইল বের করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে তাহলে আমাদের গুডউইলটা বের করে নিতে হবে আর যে দুইটা মেথড আছে যেমন মার্কেট ভ্যালু মেথড ফেয়ার ভ্যালু মেথড ওই দুইটা মেথড করার জন্য গুডউইল বের করার কোনো প্রয়োজন নাই তার মানে যখনই অঙ্কে ইন্টেনসিভ ভ্যালু মেথডে আমরা শেয়ারের ভ্যালু বের করব গুডউইল চাক অথবা না চাক আমাদের গুডউইল ভ্যালুয়েশন जी 